решили мы сделать нашей корове тест на беременность. Вот. Вот такой тест. Что-то как-то у Маши начал сомневаться. Потом приезжал еще Машин брат. Они там вместе смотрели. Прощупать ну, теленка не могли. Что как-то вроде бы их живот большой, а теленка не прощупывается. Хотя уже срок большой. Вот. Купили такой тест. Значит, сюда моча. Утренняя. Утрен, утренняя моча ну, опускается. И должна реакция. Он... Значит, был светлый, оранжевым стал. И должен был выпасть осадок еще. Осадка вообще долго не выпадала. Маша начала психовать. Думала, что что-то тут не так. Ну, я говорю, так давай вот так вот поставим его. И пускай постоит. Ну, конечно, стоял он долго. Хотя там написано в инструкции, что за час уже должен выпасть осадок. Что окрашивается за 15 минут. Окрашивается, он сразу окра... это... окрасился, да? да? Я как только туда наевал, он сразу свет поменял. Ну, ну вот сейчас вот видно, осадок выпал вот он, на дне там. Так что вроде тест все нормально показал. Так что ждем теленочки. Всем привет. Начала готовить кушать. Поставила картошечку в овеца. Потом хамулет, и он даже поела школу, бежала, кашу словее. А я буду сейчас заводить на пирожки. Нам понадобится пачка дрожжей сухих, стакан молока, стакан воды, молоко и вода теплая, 2 столовые ложки сахара, сои, 2 яйца и полстакана растительного масла. Посмотрим, какое у нас тесто получится на пирожки. Я хочу постряпать с капустой и немножко бейшей постряпать. У нас ночью начался дождь. Сейчас уже скоро будет обед. И дождь все не прекращается. Идет и идет. Это очень хорошо. Польет весь картофель. Как мы эту Дери... дружную ждали. Да, долго ждали дождик. Вообще, он... как бы по прогнозу, на три дня дождь. Но он где-то закончится, потом обратно начнется. Где-то закончится, потом обратно начнется. Да он вообще, мне кажется, не прекращается. Нет, он заканчивался. Он не набрал. Было он уже полная бочка там воды. Я его уже воевала оттуда, вот, бочки с этой. Куда ты воевала? В баню. А, в баню? Что ли? Она. Полная бочка. Там увидишь. Здесь сух. фляги полные. Здесь вот тоже бочка. Туда там поставили. Везде, короче, там в огороде бочки поставили. Он, видимо, уже даже накопал. А. Ладно, побежим. Беги. А я буду тебя ждать, потом быстро открою дверь. А, ну На, можно это. это. Смешиваем молоко, воду, соль, сахар. Два яйца. Растительное масло выливаем сразу. И дрожжи. И муки нам понадобится 800-900 грамм. Размешаем. Будем доложить тесто. Тесто у меня готовое. Все. Убираем его в холодильник на один час. Такое тесто у меня получилось мягенькое. Сейчас я его беру сюда, закрою его пакетиками и уберу в холодильник на час. Если как раз за час у меня размогожится еще мясо. Капуста у меня готовая. 
А вот мяса еще нет. Вот все. Такое тесто получилось. Так, пока варится у меня сейчас картошка. Я ее поставлю на медленный огонь. Ну, чтобы накапало просто уже. Что варится. А я сейчас сделаю пока подливку для картошки. И с мясом, не знаю. И тефти сделаю. И еще с мясом придумаю. Две ложки растительного масла. Все перемешиваем. И воды нам понадобится. Воды на глаз. Ну, у меня вот такой да, у, меня. у меня вот такой мерный стаканчик. Я его вот теплой воды сяника наиваю. И стакан с половиной получается. Это так растворится. И я буду добавлять муку. Переезжаивать муку. Потом добавлю столовую ложку томатной пасты и две даже. Ну, посмотрю там, как это все с мукой перемешаю. Пожарю минутки две и добавлю воды. Приехали в Тюмень по делам. Вот. Самый центр Тюмени. Сходили в столовую, покушали. Все дела сделали. Сейчас поедем домой. О, чью-то машину повезли. А мы машину оставили в подземной стоянке на автостоянке подземной и пешком решили прогуляться а можно проехаться вот на таких электросамокатах вот сейчас вообще по всему городу вот такие стоят электросамокаты берешь его только надо приложение какое-то скачать садишься и поехал куда надо транспорт для города так то мощные да Иди. какое только приложение надо скачивать мы не знаем везде такие стояночки есть я так понял что недорого да эти самокаты ну, а что? дешевле чем на такси да доехать так то потеплело Плюс 12, да? Вон на той стороне тоже вон стамакаты стоят. А я вот не пойму, как они подзаряжаются. У меня тоже такого. Это самокат, они такие сделаны. Вон, видите, вот едут уже на этом самокате. Утащи. Сегодня утром к нам приезжал ветврач, проверил корову, корова нормально, стильная. Ну и заряжает это вроде. А, вот смотри, видишь асфальт тут или что? Как они заряжаются, я вообще не понимаю. Сейчас встретились с нашими зрителями случайно, да? Так, что, вот ветврач приехал, посмотрел. Все нормально, просто у нас сомнения какие-то закрадывались, да, что она молока много дает, а должна сбавлять. Он сказал, что бывают такие коровы, что они ну, до самого конца, что хорошо доят. Потом он сказал, что она может неделю не доится все молока, а через неделю обратно пойдет. Но. Вот здесь вот мы оставили машину там подземной парковки. Сейчас ходим еще, купим попить что-нибудь в дорогу и все, поедем. Пожевать.
есть. Я и так наелся в столовой. Дорогу пожевать что вкусненькая. Что, пойдем? Пойдем ответить. Чего боял, когда не стал не минул? Да. Вон этих можно взять, Курсана. Вон большие можно взять. Девчонка, а есть шоколадные вон. Девчонка и шоколадные. А? Шоколадные. Шоколадные, это же Я же это не пишу. Карпы. И в той. А? Она думает. Так-то да, тут такой магазин. Большой. Выборов много очень всего. Хорошо, когда ты уже поел, и <свят> тебе ничего не надо. Да. <свят> уже хочешь, ходишь так, смотришь на все, без особого такого энтузиазма. Можно Че? А мы почем купили? Сокси. Ага. И тут, походу, цены где-то вон попить. Что это? Цены тут центральные цены. В центре находятся и цены такие капец что-то. Так это маленькая. Это по карте. А так 500, нифига себе. 500 смотрите. Что-то тут цены, это вообще капец. А чем здесь? Большая 700. Ну, а мы за 500? Не, за сколько мы покупаем? Мы вот такой бегаем за 300, смотри. Но. Без а. карты 1000. Без рубля. А там что было, сколько нас? Может они 300 Нет, стоят вообще? Нет, так же. Ладно, давайте попить берем и поехали. Уже. Все, попить взяли. Водичку. Без воду. Поедем домой. Да. Мы где? Мы же на той стороне. Вот, вот. 
może, no. Нагулялся. Сегодня находились по городу, да? Бог даже заболел. Давай. Так, наверное, там может быть шумно было на улице, машины ездили. Я позвонила вет врачу. Я говорю, мне надо проверить корову. Но я объяснила, что мне не надо того врача, который приезжал к нам первый раз. Он говорит, в отпуске где он? Сказали, что им некогда приехать. Приедут, они только могут через две недели. Я говорю, а почему так? Он говорит, у нас э, практиканты, практиканты еще, они их там обучают. Я так понимаю, практику еще проходят. Нам... Нет, но... И они сказали, что у нас э, в селе есть э, ветврач. И он утром пришел нам и проверил. Он даже по животу сказал, что он это. Ну, сразу же определил. Ну. И потом ректально еще туда залез, и пощупал и говорит, все в порядке. Вот. Но мы спросили, почему корова не сбавляет молока. Он сказал, что бывают такие коровы. Что они до последнего доятся, а потом, когда говорит, они отеются, у них говорит, неделю не могут не ничего неделю не доятся, а потом говорит, хорошо пошли доиться. Мы еще спросили, что нужно доить. Он сказал, что нужно обязательно доить ее. А так, если не будешь доить, у то... нее будет мастит. Да. Что, ну, как... получается, что запускать такую корову нельзя. Но нельзя запускать. Так что все в порядке. Все в порядке, все хорошо. Ждем отел. Ну, он сказал где-то... В августе. Ну да, в начале августа, в конце июля. Да. Примерно так. Смотрим. Сейчас. О! За... Покажу, как фары горят. О, видите как? На, держи. Ой, витяшки не веди ночью. Мы с тобой вдвоем ездили. Mm -hmm. Они не только вперед хорошо стали светить, они и вокруг, ну, в смысле, по бокам стало все видно. А сейчас тут еще светло. Mm -hmm. Ну вот так-то, вон, считай, вот. Mm -hmm. вот mm -hmm. вообще, mm -hmm. Это надо ночью. Ночью вообще хорошо. Так, где тут выезд? Интересно. Где-то стрелок нет никаких. А что, куда заезжали, туда и выезжать, что ли, получается? Так, что ли? Или вон там? Вот По памяти, что ли? Поедем домой, заниматься домашними делами. Наверное, туда мы поехали. Неправильно, вот выезд. А, вот есть выезд. Мамка, глазастая, все везде, все видит. Здесь мы были сегодня. Еще ни разу здесь не были, да? Угу. Выезжаем из Тюмени. Ого! Вот это, вот это новость! А мы же давно по суду не ездили. Но... Мы же все по туду почему-то стали ездить. Это что, сейчас придется где-то разворачиваться? О, вот это да. А что он есть? Как где ты там пролезешь, что ты что хоть? Это до самого этого перекрестка какого-то придется ехать, честно. Вообще. Вот это новость. Вообще бы по республике поехали бы.
видать, да? Подливка моя готова. Я добавила уклопа и луку немножко. Картошка у меня тоже скоро будет готова. Пиле будет готово. Подлив готов будет. Потом э, пожарю пирожки. Приготовлю мясо. Придумаю с мясом. И тефте я сделаю, и просто мясо в томатном пасте. Там все перемешаю и потушу. Вот так мы сделаю. Пиле уже сделала, все. Занесла с улицы капусту. Она у меня на улице всего была. Я все вечером ее пожарила, приготовила уже. Все. Сейчас ждем тесто и будем печь пирожки. Тесто поднялось. Очень хорошо вот так. Вот. Если так делать, вот. Попустится. Я подию пополам. Сделаю с капустой и с мясом. Пустая овощайник. У нас откусили свет. Налила масло уже сюда. Сейчас будем выпекать пирожки. Наташа пришла с отработки. У них в школе началась отработка. Что вы сегодня делали? Мы пололи Грядки? цветы. А, цветы. Понятно. Неделю Мы надо? Брали. Сколько дней-то? Пять. Пять дней. Уже с этими, с капустой напекла. Сейчас беляшки. Ну, маленькие мы. Маленькие беляшки. Видишь, какие вот будут? Наташа сказала, что свет выключили до двух часов. А сейчас еще всего 12 часов доходит. У нас три дня подряд лили дожди. Вообще хорошие, да? Это хорошо. Полила весь картофель. Потом пойдем покажем вам, как что там стоит. Угу. Сколько воды набывалось. Недавно пололи картофель, а после дождя вообще трава полезла. А уже сейчас вот высохнет и уже можно будет опущивать. Она просто ее вообще хорошо кушает дождям, так пошла в рост. Даже вот которому окучивает ту сторону, первую. Она и то считаю, ее да, окучивать еще даже надо будет. Сегодня иногда выглядывает солнышко. Ну, тепло. Потеплело. Тучки такие бегают. То тучки, то солнышко выглянет. Ветер был сильный. Вот все кусты ветром положила. Там вот Иван чай тоже весь положила. Я не знаю, его наверное скашивать только. Ну, можно листочки вот эти взять. Там же как раз, когда цветет он, Иван чай Нет, собирают. Отцветает. Когда? А, когда отцветает. 
Я не знаю, он уже на а землю та, упал. А там, там немного он поднялся. А, поднялся опять. Можно будет немножко иван-чая заготовить. Угу. Коговку выпусти и на улицу. Грязая. Там ходит. Так она ее будет сейчас, не знаю, жить, нет? Чтобы привезти и напоить ее. Там же, помню, это на Благовосево. Здесь стоят дождевая вода. Наполнились все бочки, сколько мы там их сделали, да? Сколько было, все поставили, все фляги, ведра. Что полностью? Сколько могли, столько воды собрали. Я говорю, была бы такая, как и... Цистерна целая, да. чтобы со всех крыш все сливалось в эту вот цистерну. Вот это воды было целое вообще бы. Промочило вообще хорошо землю. Да. Больше штыка лопаты. Вот такой пирожок у нас получился. С капусткой. Мягкий вообще. Как я заказывал. Это я по-новому рецепту тесто заводила. Да. Беляшики. Матвеечка уже попробовал беляшик ты или с капустой? С капустой. С капустой? Хочешь беляшик? Нет. Еще с капустой? Ну бери. Приехали домой. Приехали домой. Приехали Наши любимые. Это для мороженого. Еще жарево таких. Тарелочек. Да купи. Угу. Таких тарелочек и взяли для мороженого. Вот такие как пиалки. Как они? Да, пиалки. Миска написана. А Такая у вас миска. рыба есть вареная. Миска вот такая. Угу. Три штучки мы взяли. Ты же там еще две покупала, угу. чтобы тебе другие немного. Варенье можно сюда. А что-то они недорогие, да? По 50 рублей. Угу. Ты немного продуктов. Угу. Все. Сейчас пойдем управляться. А, а это еще батарейки. Вот у нас это вот эти часы стали отходить. Они останавливаются. И не идут, Б... потом их тык немножко постучишь, они обратно ну, идут. Вроде недавно покупали, да? Ну. Они сейчас неправильно. неправильно. Сейчас вот 7 часов они показывают. Вон 11. Один. Без 10-11. Ну. Уже время ночь спать пока. И утро. Ну. Ладно, пойдем управляться. Ну. Все ждали. Идешка сзади тебя. Где? А, вот. И идет. Да. Все, отучаемся от корма. Переходим на здоровую экологическую пищу. Да, да, да. Особенно ты самая такая. Ага. Сейчас буду кушать пюрешку, фрикадельки или котлетки какие-то маленькие Маша приготовила. А ты что, не будешь кушать? пирожками огурчики достал из-под пола баночку хорошо запечатано а вот это кышки такие попадают которые которые невозможно открыть а которые Вообще это быстро. Да, вот такой огурчик. Пирожок. Все, 